ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸில் கிரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் அண்ட் க்ளோபல் வார்மிங் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் நோ இப்படி எர்த் இருக்குன்னா இங்கே சன் இருக்குன்னா சன்லேருந்து இந்த மாதிரி ரேடியேஷன் எர்த்துக்கு வந்து சேரும் எர்த்லேருந்து சன் ரேஸ் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரேடியேட்டட் பேக் டு த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்க்கு திருப்பி போயிடும் ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்ஸான கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் மீத்தேன் இருக்குது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் மீத்தேனும் என்ன பண்ணும் ஒரு என்வலப்பை ஃபார்ம் பண்ணும் எர்த்தை சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கோம் அட்மாஸ்பியரில் ஒரு எர்த்தை சுற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் கவரை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதான் என்வலப் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த என்வலப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகிற ரேஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷனை அப்சார்ப் பண்ணும் அப்சார்ப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சம் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ரேடியேட்டட் பேக் டு எர்த் சில ரேடியேஷனை திருப்பியும் எர்த்துக்கே திருப்பி அனுப்பும் ஸோ சன் ரேஸ் ஃபஸ்ட் எர்த்துக்கு வருது எர்த்லேருந்து ஸ்பேஸ்க்கு ரேடியேட் ஆகி போகுது ஸ்பேஸில் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸான கார்பன் டை ஆக்சைடும் மீத்தேனும் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷனை அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் எர்த்துக்கே அதை ரேடியேட் பேக் திருப்பி எர்த்துக்கே திருப்பி அனுப்பிடுது அப்போது எர்த்துக்கு திருப்பி திருப்பி சன்லைட் வந்து திருப்பி போக வேண்டியது க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால் பூமிக்கே திருப்பி வந்துடுது ஸோ இந்த டவுன்வேர்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் இஸ் கால்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிமோ ஏன் க்ரீன் ஹவுஸ் ஃப்ளக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன்னா ரேடியேஷனை திருப்பி அனுப்புகிறாங்க பூமிக்கே அதனால் இதை க்ரீன் ஹவுஸ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் அட் சர்ஃபேஸ் லெவல் ஸோ எர்த்தில் பூமியில் டெம்பரேச்சர் வந்து சர்ஃபேஸ் லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி சன் ரேஸ் போயிட்டு திருப்பி திருப்பி ச பூமிக்கே வரதுனால அதைத்தான் நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் ஓகே த மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா அதாவது எர்த்தில் ஆவரேஜாக மீன் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ஓகேங்களா ஸோ மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் ஆனுவல்னா ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு எர்த்தோட ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் ஓவரால் எர்த் ஓவரால் பூமிக்கு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது அதே இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இன்கேஸ் நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் மீத்தேனும் அட்மாஸ்பியரில் இல்லைன்னா மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரியாக அது இருக்கும் மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ்னால் எப்போவுமே பூமியில் ஐஸ் மட்டும்தாங்க இருக்கும் தண்ணியே இருக்காது ஏன்னா ஜீரோ டிகிரிலேயே தண்ணி வந்து ஐஸாக மாறிடுது மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரினால் எந்த ஒரு உயிரினமும் நம்மளால் சர்வைவ் ஆகவே முடியாது ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட்ஸ் ஒரு விதத்தில் நமக்கு நல்லது தான் பட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அதாவது அளவுக்கு மேலே ஒரு அளவு இருந்தால் நமக்கு நல்லது அளவுக்கும் மீறி அதிகமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேனோட அளவு வந்து அட்மாஸ்பியரில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது இட் என்ஹான்ஸ் த க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் திருப்பி திருப்பி அதிகமானுச்சுன்னா பூமி அதிக அளவில் வெப்பமடைஞ்சு குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுது ஸோ இந்த குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுறதுனால நமக்கு என்ன இஃபெக்ட் இப்போ வந்திருக்குன்னா பாஸ்ட் செஞ்சுரியில் கடந்த நூறு வருஷத்தில் செஞ்சுரினால் நூறு வருஷம் கடந்த நூறு வருஷத்தில் எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதனால் நமக்கு என்னென்ன இஃபெக்ட்லாம் வரப்போகுது அதை இப்போ பார்க்கலாம் க்ரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட்னால் வரக்கூடிய மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் அண்ட் டிப்ளீஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இந்த ரெண்டு தான் இதில் குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னா ஸோ இஃபெக்ட் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இஃபெக்ட்ஸ் ஆன் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் வெதர்லேயும் கிளைமேட்லேயும் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்த போடுது அதாவது இந்த காலநிலை மாற்றங்கள் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஆவரேஜ் குளோபல் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் டு 5.8 பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு எப்போ இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு வரைக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூறுக்கு போகும்போது நம்ம குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரில் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அட்மாஸ்பியரோட மாய்ஸ்டர் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ மாய்ஸ்டர் கேரியிங் கெப்பாசிட்டினா என்ன எவ்வளோ அளவுக்கு அந்த மேகங்கள் அந்த மாய்ஸ்டர்லாம் வானத்தில் இருக்கிறதா தான் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறதா தான் மாய்ஸ்டர் கேரியிங் கெப்பாச
ஸோ அப்போவே ஒன் மில்லிமீட்டர் டு டூ மில்லிமீட்டர் வந்து கடலோட மட்டம் வந்து உயர்ந்துகிட்டே வந்துச்சு ஸோ மெல்டிங் ஆஃப் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் போலார் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய ஐஸு கிளேசியர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பனி பாறைகள்னு சொல்லுவோம் கிரீன்லேண்ட் ஐஸ் ஷீட்ஸ் இதெல்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது உலகத்தில் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இந்த ஐஸ் எல்லாம் போலார் ரீஜனில் இருக்க ஐஸ் எல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சுதுன்னா அது சி லெவல் கடல் மட்டத்தை உயர்த்திடும் ஸோ கடல் மட்டம் உயரும் போது நமக்கு ஃப்ளட் இன் கோஸ்டல் ஏரியா வருது ஸோ கோஸ்டல் ஏரியாவில் ஃப்ளட் வர்றதுனால நெகட்டிவ்லி அஃபெக்ட் the whole coastal ecosystem the co- coastal ecosystem the negative affect panudhu eppdi kekringla so coastal ecosystem la irukkiya salt and the marshes irukkillingla and the wetland அது தான் ப்ரீடிங் கிரவுண்ட் ஃபார் மெனி பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் ஸோ அங்கே அடிக்கடி ஃப்ளட் வருது பிரச்சனை வருது அப்படிங்கும் போது அங்கே பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் அதிக அளவில் அதோட பாப்புலேஷன் பாதிக்கப்படும் அது எக்கனாமிக்கலாக பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் கோஸ்டல் ஈகோ சிஸ்டத்தில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நெக்ஸ்ட் இஃபெக்ட் ஆன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் பிளெயின்ஸில் ட்ராப்பிக்கல் ரீஜனில் தான் அதிகமான அளவுக்கு ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் அதிகமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுதுன்னா மலை மலை மலைக்கு நம்ம ஒரு மலையில் மவுண்டனில் மேலே ஏற ஏற டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ அங்கே வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்துடும் கீழே வந்து பிளைன்ஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்லாம் மூவ் ஆகி மவுண்டனை நோக்கி போயிடும் அதே மாதிரி ஈக்குவேட்டார் ரீஜனில் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் போலார் ரீஜன் என்ன இருக்குங்க டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ நேச்சுரலாக பூமியில் வந்து குளோபல் வார்மிங்னால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும்போது ஸோ இப்போ ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்லாம் டுவர்ட்ஸ் போல் மூவ் ஆகி போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல்டிடியூடினல் ஆல்டிடியூடினல்னா உயரங்க கடல் மட்டத்துலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது லாட்டிடியூடினல் அப்படின்னா ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ அவே தள்ளி இருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் போல் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்னுமே பாதிக்கப்படுது ஆர்கானிசத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் அப்போ ஆர்கானிசம்லாம் என்ன ஆகும் மெனி ஸ்பீசிஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த போல் வேர்ட் டுவர்ட்ஸ் போல் மூவ் பண்ணி போகும் ஆர் டுவர்ட்ஸ் மவுண்டன் மலைப்பகுதியை பார்த்து எல்லாம் மூவ் பண்ணி போக ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஃப்ளட் சாரி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் டிசீசஸும் பெஸ்ட்டும் குளோபல் வார்மிங்னால அதிகமாகிடுது பெஸ்ட்னா பிளான்ஸை தாக்கி நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய பூச்சிகளை பெஸ்ட் அப்படிமோ அதே மாதிரி பிளான்ட்டுக்கு அதிகமான அளவில் டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வீட்ஸோட அதிக எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிச்சிடும் அது என்ன வீட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா தேவையில்லாத செடி அந்த செடினால் நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதை தான் வீட்ஸ் அப்படிம்போம் இதனால் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈல்டு குறைஞ்சி போயிடும் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அல்டிமேட்டாக அக்யூட் அக்யூட்னா சிவியர் அதிக அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் அக்யூட் டிஃபிசிட்ஸ் பயங்கரமான பற்றாக்குறை டிஃபிசிட்னா பற்றாக்குறை பயங்கரமான பற்றாக்குறை வந்துடும் எதில் வேர்ல்டு ஃபுட் சப்ளையில் ஸோ ஃபுட் சப்ளையில் பற்றாக்குறை வந்ததுன்னா நமக்கெல்லாம் சாப்பிட சோறு தண்ணி இல்லாமல் போயிடும் ஓகே ஸோ எல் நீனோ எஃபெக்ட் எல் நீனோ எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சேஞ்ச் இன் வெதர் வெதர்னா அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் மாறுது ஏ இது இந்த சேஞ்ச் ஏற்படுறதுனால அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுற ஏரியா என்னென்னு பார்த்தோம்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஈ அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பெசிஃபிக் ஓஷன் ஸோ பெசிஃபிக் ஓஷன் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பார்ட் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் ஓஷனோட சர்ஃபேஸில் தான் அதிகமாக இந்த வெதர் சேஞ்ச் ஏற்படுது அதனால் எவ்ரி ஃபியூ இயர்ஸ் நியர் த கோஸ்ட் கோஸ்டல் ரீஜன்னா அந்த கடற்கரைங்க கோஸ்ட் ஆஃப் நார்த்தன் பெரு அண்ட் ஈக்குவேடாரில் நிறைய சேஞ்சஸ் பயங்கர மழை பயங்கர ரெயின்ஃபால் பயங்கர வெள்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஏற்படுது ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து எவ்ரி ஃபியூ இயர்ஸ் நியர் த கோஸ்ட் ஆஃப் நார்த்தன் பெரு அண்ட் ஈக்குவேடார் ஈக்குவேடார்ங்கிறது கண்ட்ரி ஈக்வேடார் அப்படிங்கிறது வேறு பூமத்திய ரேகைன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஈக்வேடார் அப்படிங்கிறது கண்ட்ரி டோன்ட் ஃபர்கெட் ஸோ பெரு அண்ட் ஈக்வேடார் ரீஜனில் பயங்கர பாதிப்புகள் இந்த சேஞ்சஸ் ஃப்ரீ எவ்ரி ஃபியூ இயர்ஸ் ஏற்படுது வேர்ல்டு லெவல்லே இது பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுங்க நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ்ட் ரெயின்ஃபால் அண்ட் ஃப்ளட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் அண்ட் சென்ட்ரல் பெசிஃபிக் ஓஷன் இந்த சென்ட்ரல் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பெசிஃபிக் ஓஷனில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அதிக அளவு ரெயின்ஃபால் வருது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ளட் வருது அதனால் இட் இம்பேக்ட் ஆன் லோக்கல் ஃபிஷிங் ஸோ எக்கனாமிக்கலாக இது பயங்கரமான பா
ஸோ அப்போ குளோபல் வார்மிங்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கட்டிங் டவுன் த யூசேஜ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் கட்டிங் டவுன்னா யூசேஜோ குறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பெட்ரோல் அண்ட் கோல் அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் நிறைய வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ கூட பார்த்தோம் நம்ம கொரோனா காலத்தில் எல்லாம் லாக்டவுனில் இருந்தப்போ அந்த ஓசோன் ஹோலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரியாகிடுச்சு அப்படின்னாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லா லாக்டவுனில் இருந்தப்போ வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு யாரும் வெளியே சுற்றுற இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் பஸ் ஓடலை ட்ரெயின் ஓடலை ஃப்ளைட் ஓடலை அதனால் எமிஷனே இல்லை ஃபாசில் ஃபியூலே யூஸ் பண்ணுறத நம்ம ரொம்ப 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 குறைச்சிட்டோம் அதனாலேயே மேலே ஓசோன் ஹோல் தானாக மூடிக்கிச்சு நம்ம இப்போ மழையெல்லாம் தேவையான அளவு பெய்யுது இல்லையா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் இப்போ ஃபாசில் ஃபியூயல் இல்லாமல் நான் எப்படி சார் வண்டியை ஓட்டுறது இப்போ எல்லாம் கேட்குறான் காலேஜ் போயிட்டாலே பல்சர் வேணும் அப்புறம் ராயல் என்ஃபீல்டு வேணும்னு அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க வீட்டில் பைக் வாங்கி கொடுத்தா தான் நான் காலேஜ் போவேன் அப்படிங்கிறான் ஓகே எனிவே ஃபாசில் ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணுறதை குறைச்சிட்டு விண்ட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி மாதிரியான ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ரெடியூசிங் டீஃபாரஸ்டேஷன் டீஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகள் அழிப்பு காடுகள் அழிக்கிறத குறைக்கணும் அதனால் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகரிக்கும் ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்காக அதிக கார்பன் டை ஆக்சைடை பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவை குறைச்சிடலாம் தென் reduce reduce the use of nitrogen fertilizers for agriculture agriculture la vandu the urea mari irukkudiya nitrogen fertilizer usage korekkum adanalae nama nitrous oxide emission korekka mudiyum next slowing down the growth of human population so or veetukku or parents irukanga na rendu kolanda da maximum illa or kolanda da adukku mela kolandinga vechikudadu andha mari strict rules kondu vandu human population growth korekkum illa na virus vandu nama population adive korachittu poirum ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது உலக அளவில் மாநாடுகள்லாம் போட்டு அதை மாதிரியெல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து டு ரெடியூஸ் எமிஷன் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் வேர்ல்டு லெவலில் ஓகேங்களா இன்டர்நேஷ்னல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் எடுத்து கிரீன் ஹவுஸ் எ கேஸ் எமிஷனை நம்ம குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்போ தான் குளோபல் வார்மிங்லேருந்து நம்ம பூமியை காப்பாற்ற முடியும் எல்லா பிளான்ஸும் நல்லா சர்வைவ் ஆக முடியும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் எக்கனாமிக்கலாகவும் நம்ம சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இஃபெக்ட் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ